Ang mundo ay binubuo ng 70% na anyong tubig at 30% ng anyong lupa. Tubig. Tubig na pinakamahalagang kailangan ng tao. Hayop at maging manghalaman. Ngunit, ilang porsyento na nga lang ba ng ating anyong tubig ang natitirang malinis? Gaano na nga ba kalaki ang epekto natin sa tuluyang pagkasira nito? Ikaw, bilang tao, ano ang kontribusyon mo? Water pollution occurs when air and the pollutants are blown by wind or washed by rain into water bodies. These are the causes of water pollution. Sewage and waste water. Industrial waste. Oil pollution. Atmospheric deposition. Marine dumping. Nuclear waste. Binaybay namin ng bayan ng Saragosa at narating namin ito ganap na alas dos ng hapon, ikatatlo ng Marso taong kasalukuyan. Nagtungo kami sa pamilihang bayan ng Saragosa at sa aming pagmamasid, tumambad sa amin ang marumi at mabahong tubig na nagmumula sa katayan ng baboy o slaughterhouse na siyang dumadaloy sa kanal. Aming paglalakbay, pumukaw sa aming atensyon ng isang sapa na aakalain mong malinis. Ngunit, ang katotohanan ay marumi ang tubig. Kap Nakita namin na ang mga basura ay nasa gilid ng sapa. Naglulutang ang mga basura gaya ng plastic, styrofoam, mga sanga ng puno at maging mga dumi ng tao at hayop. Ito yung kaduktong ng sapa na pinuntahin natin kanina lang na naghinaluyan ng mga babuyan na yung pinagtatapunan ng mga uh, dumi ng mga baboy. So kung makikita natin yung mga basura, talaga namang uh, sasabihin natin na paano ba nila nakakain yung mga isda na nanggagaling dito. Kung sobrang dumi at makikita naman talaga natin na sobrang permission yung naaabot ng mga resident namin dito na talaga namang Uh, hindi mo na naisin na amuyin yung mga bagay na nakikita mo na alam naman natin na dito na dito napupunta yung mga dumi ng tao, ng mga hayop, mga basura. Sa mga basura ito na ito yung sinatawag natin na marine dumping na sa simpleng pagtapon mo ng uh, plastic na um, ng candy o kahit na anong basura ay na, napakalaking contribution para sa tinatawag nating water pollution. Tumungo kami sa tinatawag nilang sapa ng amihan na kung saan Inalam namin ang gawin ng pamumuhay ng mga tao dito. Nakita namin ng maraming bata ang masayang nagtatampisaw at hindi anintana ang dumi at panganib ng tubig. 
Halipo kayo, tunghayin natin ang mga tinatawag nilang batang sapa. Ayan, so sila yung tinatawag nating mga batang sapa. So, uh, tanungin natin ito. Ano pangalan mo? Ako po si Clyde. Clyde. So si Clyde, gano'n ka nakatagal dito sa ilog na to? Sa simula, para dito? Simula po ng bata po ako. Dito na po ako. Dito na po ako maligligo. Tapos, ano po, dati po yung ano po na to, sapa na po na to. Hindi po ma malinis na malinis na malinis po ito. Pero hindi po ganito pa dumi. Yung bumagyo po kasi, ano po, kahit po nang dumi, pumunta po dito pati makapunti. Ikaw naman, gano'n ka nakatagal dito? Wala po nang dumi na po ako dito mga 5 years old. Nililigo na ako dito 6 years old. Tapos po, ang ilog po dati na to, nandun po sa may mga bahay niya. Nung bumagyo po kasi lahat ng baso na naman kanina po pumunik. Ngayon po, yung mga bahay na Sila ang mga tinatawag natin mga batang sapa. Ito ang nagsisilbi nilang palaruan, paliguan at palikuran. Sa di kalayuan, natanaw namin ng isang bata na dumudumi sinasabing sapa. Nagpunta kami sa kabilang banda ng sapang ito. At dito namin napag-alaman kung gaano kaitim ang tubig sanhin ng mga dumi at basura ng mga residente na naninirahan sa lugar na ito. Ano nga bang masasamang epektong hatid sa atin ng lumalalang polusyon sa tubig? million metric tons of organic pollution are produced annually by domestic, agricultural, and industrial sectors. In the form water, critical regions, water pollution is dominated by domestic and industrial resources. Untreated wastewater affects health by spreading disease and bacteria and viruses, makes water unfit for drinking and the creation of use. Diseases which may be spread through wastewater discharge are gastroenteritis, diarrhea, typhoid, cholera, dysentery, hepatitis, and more recently, severe acute respiratory syndrome or SARS. Aming tinungo ang isang istasyon ng tubig upang alamin kung paano pinoproseso ang paglilinis ng tubig na ating iniinom. Ayan, so nandito po tayo sa isang uh, water market sa Saragosa, Nueva Ecija. At alamin natin kung paano pinoproseso ang tubig na ating iniinom. Ito ng tanke. Ngayon, pagdating sa ulang tanke na yan, medyo nililinis na yan. Pagdating, ay doon pala sa isa na yun, tapos dito babalik. Ang titi. Nagpapasarap ng tubig, ito Tubig yung nalagyan natin ang asin. So, ito naman kami. So, po natin ang asin yung tubig. Oh. Para po, ano po yung, ano, yung gamit ng asin, bakit po may nalagyan? Hindi, para ano yun. Para yung tubig niya, hindi nagpasama ang lasa. Hmm. Kasi ito, itong dalawang to, ito po, punta ito ang pinakamalinis na lahat. Oh. Tatlo yung sinasalina na yan, para yung inumin natin yung tubig, mag-purify talaga. Yung pinaka-source po ng tubig, saan po talaga nang nagaling siya? Deep well po. Deep well. Ah, sa deep well. Yan, so nalaman natin.
natin na yung tubig pala, yung source pala ay sa deep well. So makikita natin, eto na ang hadain filter na. Ayan, so pinagdadaanan ng tubig bago, bago siya maging isang um, para ma-purify, bago ma-purify yung water. So sabi nga ni Kuya dito yung dumadaan, tapos nila... Ayan, so dito uh, dumadaan yung tubig, tapos nilalagyan nila yan ng ayun lang yung asin para mas maging malinis at mas maging masarap every 3 days. So, atin din na natin yung, yung kanilang product. So, ito yun. May lang kung uh, talaga bang makikita natin or purify ba talaga yung water. Ayan. So, yung tubig nila parang hindi mo malalasahin yung chlorine. Di ba yung iba kasi parang may chlorine sila. Pero, uh, nakita naman natin na based dun sa uh, in, sinabi ni Kuya, talagang hindi mo, ma, uh, hindi mo malalasahan na Iba yung tubig. Talagang purify na purify siya. So, dito nagiging, uh, dito natin nakikita na talaga napakalaki na o napakahaba ng proseso na ginagawa para sa tubig. And so, Kuya, um, chinecheck din po ba ito ng uh, government or yung talagang parang sabi nga eh, yung sanitary na talagang chinecheck kung talagang malinis po ba? Oo, oh, kasi di pwede hindi na siya every month yan. Pinatigil uh, so, na yan para bakit ang labo yung tubig, hindi na papago, masama na sa mga kapatid. Hindi na ako kapatid. Eh, so narinig natin na talaga uh, napakahaba ng proseso na pinagdadaanan ng, ng tubig natin iniinom. So, di ba sabi nga eh, one way to prevent uh, water pollution is to conserve water. At yun nga yung pinakita sa atin ni Kuya ngayon na. So, uh, ngayon nagpapasalabi sa lamat po sa inyo pang bibigay ng informasyon. Uh, nalaman natin na um, yung tubig natin iniinom may dapat natin um, siguraduhin kung ano ba talaga o talaga bang malinis talaga yung ating iniinom para maiwasan natin yung iba't ibang sakit. para malaman natin kung paano ba pinaproseso yung tubig. Ito rin yung drum na nalagyan nyo naman ng tubig. So, tignan natin kung bakit ba, tanong natin sa kanya kung bakit ba nilalagyan ng chlorine yung tubig. Bakit po um, Para yung tubig maging uh, safe inumin. Tapos, may magkaroon sa natin yung bacteria. Pero, wala po bang wala naman kasi tinetest naman ito ng uh, sanitary monthly. Uh, Sila so, din ang nagkukuha kung gano'ng karami. So, pwede ko ba namin makita kung paano yung ginagawa yung proseso na ito? Oo, oh, ito. Isang kilo. Bali, isang kilo, isang araw. Araw-araw kami nagtitimpla. Diyan ito. Diyan ito. Diyan ito. Diyan ito. So, nakikita natin napaka-aram uh, pinadaan ng tubig na to. Ayan. Bago natin siya maito. So, nakikita natin, nalaman natin na hindi pala masama yung paglalagay ng kularin dahil yun yung lumilinis sa tubig para mainom natin.
Nagtungo kami sa isa sa pinagmamalaking ilog ng Nueva Ecija. Ito ay tinatawag nila na Dupinga River. Sa aming pagmamasid, nakita namin ang kalinisan at kalinawan ng ilog na ito. Napag-alaman din namin ang agos ng tubig ay nagmumula sa kabundukan. At ang kalinisan nito ay patuloy na pinangangalagaan ng mga taong naninirahan dito. These are the ways and how to prevent water pollution. Conserve water. Be careful about what you throw down your sink or toilet. Use environmentally household products. Take great care not to overuse pesticides and fertilizers. Have more plants. Don't throw litter into rivers, lakes, or oceans. Tayo, bilang tao ay malaki ang bahaging ginagampanan sa ating mundong ginagalawan. Biyayang bigay sa atin ng may kapal, yaman din namang ating pahalagahan, upang nganit ni inang kalikasan ay hindi maranasan. Haggard na haggard na po. Parang awa nyo na po. Ipasa nyo na po kami. Ikaw, huwag kang lumayan. Ay, nakapose na ako. Sir, ipasa nyo na kami. Nagmamakaawa na kami. Para sa future namin to. Yun lang po. At maraming salamat. Wala, di nakakatawa. Giyong!